காந்தி தேசம் காப்போம் என்கிற பொருளில் இங்கே சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த கருத்தரங்கில் தொடங்கி வைத்து உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய பழனியினுடைய முன்னாள் நகர்மன்ற தலைவர் ராஜமாணிக்கம் அவர்களே இங்கே சிறப்புரையாற்ற இருக்கக்கூடிய தாப்பேத்தி காவனுடைய பொதுச் செயலாளர் மதிப்புக்குரிய தோழர் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களே மா தாமு ஏகாசாவின் மாநில துணைத்தலைவர் கவிஞர் நந்தலால் அவர்களே வர இருக்கின்ற விடுதலை சத்திகள் கட்சியினுடைய துணை பொதுச் செயலாளர் ஆளூர் ஷாரவாஸ் அவர்களே இங்கே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அன்பிற்குரிய நண்பர்களே உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கங்களை சொல்லிக் கொள்கிறேன் இன்றைய சூழலில் காந்தி தேசம் காப்போம் என்கிற பெயரில் என்கிற தலைப்பில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துவது என்பது மிகவும் பொருத்தமான ஒன்று ஏன்னா அதில் வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து நம்ம இங்கே இது சொல்லப்படுகிறது காந்தி தேசம் காப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ காந்தி தேசம் என்றால் என்ன என்கிற கேள்வி ஒன்று நாம் கேட்டு அதற்கு பதிலை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரெண்டாவது அதை காப்போம் என்று சொல்லும் பொழுது அப்போ என்ன அதற்கு ஆபத்து வந்து விட்டது அதை காக்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு நாம் ஏன் தள்ளப்படுகிறோம் என்கிற கேள்வியையும் நாம் கேட்டு அதற்கு பதிலுரைக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் இன்றைக்கு காந்தியை பொறுத்த மட்டில் அவர் தான் இந்த நாட்டிற்கு விடுதலை வாங்கி கொடுத்தார் எனவும் அவரை தேச தந்தை என்றெல்லாம் சொல்லுவது என்பது வழக்கம் ஆனால் இன்று காந்தியினுடைய இந்த நூற்றி ஐம்பதாவது பிறந்த நாள் என்பது அதற்குரிய முக்கியத்துவத்துடன் இந்தியாவில் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய அரசாங்கத்தால் கொண்டாடப்படவில்லை என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ளணும் அது மட்டுமல்லாமல் இது போன்ற ஒரு நிகழ்ச்சி காந்தியின் பெயரால் நடத்துவதற்கு கூட எளிதில் காவல்துறை அனுமதி கொடுக்காத ஒரு சூழ்நிலையும் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறது என்பதையும் நாம் வந்து கவனத்தில் கொள்ளணும் காந்தி தேச தந்தை என்று சொல்லும் பொழுது இன்று இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் ஏன் காந்தியை கண்டு அஞ்சுகிறார்கள் அல்லது வெறுக்கிறார்கள் அல்லது அவரின் பெயரால் இங்கே எந்த பெரிய நிகழ்ச்சியும் நடத்தக்கூடாது என்று நினைக்கிறார்கள் என்பதை நாம் மிகவும் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒன்று இன்று இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்களை பொறுத்த மட்டில் இந்த காந்தி தேசம் காப்போம் என்று சொல்லும் பொழுது அவர்கள் இந்த காந்தி தேசம் என்பது குறித்து எத்தகைய கருத்தை கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கணும் காந்தி தேசம் என்னும் பொழுது காந்தி தேசத்தை பற்றி என்ன கருத்தை கொண்டிருந்தார் அவரிடம் ஒரு முறை கேட்டார்கள் இந்த நாடு சுதந்திரத்திற்கு பிறகு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று கேட்ட பொழுது அவர் சொன்னார் இந்த நாட்டை பொறுத்த மட்டில் இந்த நாட்டினுடைய அரசாங்கம் என்பது இந்த மக்களுடைய நலனை பாதுகாப்பதாகவும் பக்கத்து நாடுகளுடனான உறவுகளை பேணுவதாகவும் தகவல் தொடர்பை நிலைநாட்டுவதாகவும் இருக்கக்கூடுமே ஒழிய அது இந்த நாட்டு மக்களினுடைய தனிப்பட்ட விஷயங்களில் தலையிடக்கூடாது என்று சொன்னார் காந்தி சொன்ன இந்த இந்தியா என்பதனுடைய கருத்தாக்கணும் தான் இந்த மக்களுக்கு இந்த மாதிரி உணவை தான் நீ சாப்பிடணும் இந்த மாதிரி கடவுளை தான் நீ கும்பிடணும் இந்த மாதிரி பண்டிகைகளை தான் கொண்டாடணும் என்று சொல்லக்கூடிய வேலை என்பது அரசாங்கத்திற்கு கிடையாது என்று அவர் சொன்னார் இதன் பொருள் எல்லா மனிதர்களும் தங்களுடைய நம்பிக்கைகளை விட்டு விட்டு வந்துவிட வேண்டும் என்று அவர் சொல்லவில்லை அவர் அவர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் அந்த நம்பிக்கையை கடைபிடிப்பது என்பது பற்றி அவர் தலையிடவில்லை குறிப்பாக அவருக்கே பல நம்பிக்கைகள் இருந்தது அந்த நம்பிக்கைகளில் பலவற்றில் நமக்கு கூட உடன்பாடு இல்லாமல் இருக்கிறார் ஆனால் அதற்கும் மேலாக அவர் எந்த நாளிலும் தன்னுடைய நம்பிக்கையை அவர் யார் மீதும் திணித்ததில்லை இதற்கு பல எடுத்துக்காட்டுகள் உண்டு உதாரணமாக ஒன்றை நான் சொல்கிறேன் காந்தி பசுவை வணங்கக்கூடிய அந்த பண்புடையவர் இந்த நாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆகஸ்டில் சுதந்திரம் அடைந்த பொழுது ஒன்றை நாம் முதலில் நினைவு கொள்ள வேண்டும் அன்றைக்கு இந்த நாட்டிற்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்த காங்கிரஸ் கட்சி 
என்று சொல்லக்கூடிய இந்த காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ளதா இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பாஜகவினுடைய முன்னோடியாக இருக்கக்கூடிய எல்லா தலைவர்களும் உள்ளே இருந்தார்கள் என்பதை நாம் வந்து கவனித்துக் கொள்ளணும் நேரு போன்ற ஒரு சிலர் தவிர மற்றவர்கள் எல்லோரும் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய இந்த அரசாங்கத்தினுடைய கருத்துக்களை சுமந்தவர்களாக அதிகம் பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை என்பது இருந்தது அதில் பேலன்சிங் பாயிண்டாக காந்தி தான் இருந்தார் காந்தி அதற்கெல்லாம் உடன்படாமல் அவர் பொது நலன் என்கிற நோக்கில் செயல்பட்டார் இப்பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினைந்து அன்று செங்கோட்டையில் கொடியேற்றும் பொழுது அன்றே இங்கு பசுவதை தடை சட்டத்தை அறிவிக்க வேண்டும் என்கிற அழுத்தத்தை அப்பொழுது இருக்கக்கூடிய இவர்கள் எல்லோரும் கொடுத்தார்கள் அவர்களுக்கு தெரியும் காந்தி இதை ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார் என்று அதனால் அவர்கள் அப்போல்லாம் தந்தி அடிக்கிற முறை இருச்சு இல்லையா தங்களுடைய செல்வாக்கை பயன்படுத்தி நாடெங்கிலும் இருந்து ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அன்று பசுவதை தடை சட்டத்தை அறிவிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் பிரச்சாரம் செய்தார்கள் காந்தி டெல்லியில் தங்கியிருந்த பொழுது சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் இன்றைக்கும் நீங்கள் அமித்ஷா சொல்லிட்டு இருக்கிறத கவனிச்சிட்ருக்கலாம் நேரு இருந்து தான் அந்த நாட்டை கெடுத்தார் வல்லபாய் பட்டேல் இருந்திருந்தாரானால் இந்த நாடு உருப்பட்டிருக்கும் இன்றைக்கு உள்ள இந்த காஷ்மீர் மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வந்திருக்காது என்றெல்லாம் ஒரு சொல்வதை நீங்கள் கவனித்துக் கொண்டிருப்பீர்கள் நேருவை பொறுத்த மட்டில் அவர் ஒரு முழுமையான மதச்சார்பற்ற மனிதராக இருந்தார் எந்த அளவுக்கு மதச்சார்பற்ற மனிதராக இருந்தார்னா அவர் ஒரு பெரிய குடும்பத்தில் பிறந்தவர்னு உங்களுக்கு தெரியும் அவர் இந்த நாட்டினுடைய பிரதமர் ஆவதற்கு முன்னதாகவே அவர் எழுதிய புத்தகங்கள் எல்லாம் உலகளவில் மிகவும் முக்கியமான புத்தகங்களாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அறிவிஜியாகவும் இருந்தவர் அவர் தன்னுடைய திருமணத்திற்கு அழைப்பு தெளிச்சிடும் பொழுது ஒரே ஒரு மொழியில் தான் அவர் அச்சிட்டார் ஒரு மிகப்பெரிய குடும்பத்தை சேர்ந்த அவர் ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் இந்தியாவினுடைய தலைவராக பரிணமித்திருந்த அவர் தன்னுடைய திருமண அழைப்பு இதழை அவர் எந்த மொழியில் அச்சிட்டார் என்றால் இங்கிலீஷில் அச்சிடலை அவர் அதை ஹிந்தியிலும் அச்சிடவில்லை அவர் அதை உருது மொழியில் மட்டுமே அச்சிட்டார் இது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மை மக்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தியை அவர் அதன் மூலம் தெரிவிக்க வேண்டும் என்கிற நோக்கத்துடன் அவர் வந்து உருது மொழியில் மட்டுமே அச்சிடக்கூடிய ஒரு பண்பு வாய்ந்தவராக அவர் இருந்தார் என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்று நமது நாடு சுதந்திரம் அடைவதற்கு ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக உலகளவில் ஹிட்லருடைய கொடுங்கோன்மை ஆட்சி என்பதும் அவருடைய கருத்துக்களும் எல்லா இடத்திலும் பரவிட்டுருந்துச்சு அப்பொழுது இன்று இந்த நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களுடைய முன்னோடிகளாக இருந்தவர்கள் முசோலினையும் ஹிட்லரையும் போய் சந்தித்து அவருடைய அறிக்கைகளை எல்லாம் இங்கே ஹிந்தி மொழியில் வெளியிட்டுக் கொண்டிருந்த காலம் அப்பொழுது முசோலினி ஒரு முறை நேரு தன்னுடைய மனைவியை இறுதியாக பார்ப்பதற்காக வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இத்தாலி தலைநகரத்தில் ஃப்ளைட்டுக்காக கொஞ்ச நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் பல முறை முசோலினி அவரை விருந்து கழைத்தார் ஃப்ளைட் வர்றதுக்குள்ள கூட சில விஷயங்கள் பேசணும் என்றார் கடைசி வரைக்கும் நேரு அவரை சந்திப்ப மறுத்தார் காரணம் நீ ஒரு ஃபாசிஸ்ட் உன்னுடன் நான் பேசுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை என ஆனால் இவர்கள் சென்று அவரை பார்த்தது மட்டுமல்லாமல் இங்கே வந்து அவர்கள் அவருடைய கருத்துக்களை மொழிபெயர்த்து இந்தியிலும் மற்ற மொழிகளிலும் வெளியிட்டதோடு தொடர்ச்சியாக அவர்களோடு தொடர்பு வைத்தவர்களாக இருந்தார்கள் என்பதை நம்ம கவனிச்சுக்கிறோம் அப்படியான சூழ்நிலையில் காந்தி அன்று இருந்த மக்கள் செல்வாக்கு என்பது ரொம்ப பெரிய அளவு செல்வாக்கு இருந்தது அவர் சொல்வது தான் நடக்கும் என்கிற நிலை இருந்தது அதன் விளைவாக அன்று அவர்களால் வல்லபாய் பட்டேலை பிரதமர் பதவியில் உட்கார வைக்க முடியவில்லை வேறு வழி இல்லாமல் காந்தி சொன்னதற்காக நேர்வை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது இப்படியான நிலையில் இவர்கள் எல்லோரும் பெரிய அளவில் தங்களுடைய ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கம் போன்ற இயக்கங்களின் ஊடாக மக்கள் மத்தியில் பிரச்சாரம் செய்து லட்சக்கணக்கில் தந்தி அடிக்க வைத்தார்கள் அதாவது சுதந்திர தினம் அன்று பசுவதை தடை சட்டத்தை அறிவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி காந்தி தங்கியிருந்த இடத்துக்கு பட்டேல் வந்தார் பின்னாடி ஒரு பத்து பேர் வந்து பெரிய பெரிய மூட்டைகளை தூக்கி கொண்டு வந்தார்கள் அந்த மூட்டைகளில் ஒன்றை காந்தியினுடைய மேஜை மீது வைத்து அதை பிரித்தார்கள் அதில் தந்தி இருந்தது ஒரு தந்தி எடுத்து கொடுத்து வாசியுங்கள் என்றார் வாசித்து பார்த்தால் அதில் பசுவதை தடை சட்டம் கொண்டு வரணும்னு இருந்தது அதை பார்த்துவிட்டு காந்தி சொன்ன வாசகங்கள் 
அதெல்லாம் சரித்திரத்தில் எழுதப்பட்ட வாசகங்கள் காந்தி சொன்னார் நான் கோமாதாவை தினசரி வணங்குகிறவன் கோமாதாவை கடவுளாக ஏற்றுக்கொண்டவன் ஆனால் என்னுடைய கடவுள் எப்படி இன்னொருவருடைய கடவுளாக இருக்க முடியும் என்கிற கேள்வி அவர் கேட்டார் அந்த கேள்வியிலேயே எல்லா பதில்களும் உள்ளடங்கியிருந்தது எனவே என்னுடைய கடவுள் கோமாதா நான் கோமாதாவ கும்பிடுறேன் ஆனால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மற்ற அத்தனை மக்களும் கோமாதாவை கும்பிடணும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது கோமாதாவை உணவாக கொண்டு சாப்பிடக்கூடியவர்களும் இந்த நாட்டில் ஐம்பது சதவீதத்திற்கு மேல் இருக்கிறார்கள் அப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில் இப்படியான ஒரு சட்டம் கொண்டு வர முடியாது என்று சொன்னவுடன் அன்றிருந்த நிலையில் வேறு ஒன்றுமே செய்ய முடியல அவர்களால் மூட்டையை கட்டி கொண்டு திருப்பி போனார்கள் ஆனால் அடுத்த சில மாதங்களில் அவர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் காந்தி சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் காந்தி சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட அடுத்த ஐந்தாறு மாதங்களில் எட்டு மாநிலங்களில் இந்த பசுவதை தடை சட்டம் இயற்றப்பட்டது இது வந்து நீங்கள் ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு இந்த வரலாற்று நிகழ்வை புரிந்து கொண்டால்தான் காந்தி என்பவர் இந்த நாட்டை என்ன மாதிரி கற்பிதம் செய்தார் அந்த கற்பிதம் என்பது இவர்களுக்கெல்லாம் எவ்வளவு எதிராக இருந்தது இவர்களுக்கு எவ்வளவு தடையாக காந்தி இருந்தார் அதனால்தான் இன்னைக்கு வந்து காந்தி தேசம் காப்போம்னு சொல்லி நாங்கள் ஒரு கூட்டம் நடத்த போகிறோம்னு பர்மிஷன் கேட்டால் கூட பர்மிஷன் கொடுக்கக்கூடியவர்கள் திரும்பி திரும்பி அது என்ன காந்தி தேசம் காப்போம்னா என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் என்று இவர்களை நோண்டி நுங்கெடுக்கக்கூடிய நிலை இன்றைக்கு இருக்கிறது என்றால் அதுக்கு காரணம் காந்தி தேசம் என்கிற கருத்தாக்கம் அதுதான் எல்லா மக்களுக்குமான தேசம் இது என்பதைத்தான் அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர் அப்படி தான் நடந்து கொண்டார் நீங்கள் ஒன்றை இந்த காந்தி பற்றி ரிச்சர்ட் ஆட்டன்பரோடைய ஒரு திரைப்படம் ஒன்று முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தது நீங்களாம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த திரைப்படம் வந்து உலக அளவில் புகழ்பெற்ற பல்வேறு ஆஸ்கார் பரிசுகள்லாம் பெற்ற படம் அது அந்த படத்தில் ஒரு உண்மை காட்சி ஒன்று வரும் அந்த உண்மை காட்சியில் என்னென்னா சுதந்திரம் அறிவிக்கப்பட்ட பொழுது மிகப்பெரிய அளவு மத கலவரம் இங்கே நடந்தது லட்சக்கணக்கில் இந்துக்கள் முஸ்லீம்கள் ஒருவரை ஒருவர் கொண்டு கொள்ளக்கூடிய நிலை வந்தது அதை அவர் எதிர்பார்க்கவில்லை அவர் கடைசியாக வந்து வடக்கம் போல் அவர் வந்து உண்ணாவிரதம் இருந்தார் இந்த வன்முறைகள் ஒழியும் வரை நான் சாப்பிடாமல் இருந்து செத்து போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் அப்படி இருக்கும்பொழுது அவருடைய உடல்நிலை மிகவும் நலிவுற்றது கிட்டத்தட்ட சாக போகக்கூடிய நிலை அந்த காட்சி நீங்கள் வந்து இப்போ கூட போய் நீங்கள் நெட்டில் தேடி எடுக்கலாம் ஓம் புரி என்ற ஒரு மிக சிறந்த ஒரு நடிகர் அந்த காட்சியில் மட்டும் வருவார் ஓம் பூரி இவர் காந்தி படுத்து கிடப்பார் ஒரு உயிர் போகக்கூடிய நிலை எல்லோரும் உட்காந்துருப்பாங்க சுற்றி கவலையோடு நேரு எல்லாருமே கையை கட்டி நின்றுட்டு இருப்பாங்க அந்த சமயத்தில் ஒரு உள்ளே வருவார் உள்ளே வந்தவுடன் அது ஒரு அழுக்கு சட்டை ஒரு கிழிந்த க ஆடை இதெல்லாம் கட்டிட்டு அப்படி ரொம்ப உக்கிரமாக வரக்கூடிய அவரை பார்த்த உடனே பயம் ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து காந்தியையும் அவர்கள் எதிர்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அவரையும் கொன்று விடுவதற்கு முயற்சி கொண்டிருந்தார்கள் என்ன செய்ய போகிறாங்களோ சொல்லி எல்லாம் அலர்ட்டாகி நிற்பாங்க அவர் உடனே டக்குன்னு அந்த தன்னுடைய வேட்டியிலிருந்து ஏதோ ஒரு பொருளை எடுத்து காந்தி மீது வீசுவார் எல்லாம் அப்படி பதறி போய் பார்ப்பாங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்பாத்தி சாப்பிட்ற ஒரு சப்பாத்தி அதெல்லாம் திகழ்ச்சி பார்ப்பாங்க உடனே அவர் சொல்லுவார் காந்தியை பார்த்து இதை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தொலை செத்து போகாத நாங்கள் செஞ்ச பாவம் போகிறோம் ஒன்றை கொண்ட பாவம் எங்களுக்கு வர வேண்டாம் என்று அவர் கத்துவார் கத்தியவுடன் எல்லாரும் அப்படியே திகச்சி நிற்பாங்க மீண்டும் காந்தி கேட்பார் அமைதியாக ஒரு குரல் கூட அதிக சத்தம் கூட போட முடியாது அப்போ என்ன நினச்சி என்ன அப்படின்னு கேட்பார் நான் இப்போ தான் ஒரு முஸ்லீம் குழந்தையை கொன்னேன் காலை பிடிச்சி தூக்கி செவத்தில் அடித்து மண்டை செதற அடித்து கொன்னேன் அந்த பாவம் என்னை வந்து உறுத்தி கொண்டே இருக்கு நீ செத்து போனீங்கன்னா அந்த பாவம் எனக்கு சேர்ந்துக்கும் அதனால தான் நீ சாக வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேம்பி தேம்பி அழுவார் அழுது விட்டு திரும்பி அவர் போவார் போகும்பொழுது நெல் அப்படின்னு காந்தி சொல்லுவார் அவர் நின்று திரும்பி பார்ப்பார் இதுக்கு உனக்கு பிராயச்சித்தம் இருக்குது அப்படிங்கிறார் அவர் திரும்பி பார்ப்பார் என்ன பிராயச்சித்தங்கிற மாதிரி இன்றைக்கு இந்த மதக்கலவரத்தில் எத்தனையோ குழந்தைகள் அனாதிகளாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் நீ அவர்களில் ஒரு குழந்தை எடுத்து வள அப்படிம்பாரு அவர் திகைச்சி நின்று பார்ப்பார் அந்த குழந்தை ஒரு முஸ்லீம் குழந்தையாக இருக்கட்டும் என்பார் சரி என்று தலையாட்டி போவார் மறுபடி நில் அப்படிம்பார் அந்த குழந்தையை நீ முஸ்லீம் குழந்தையாக வளர்க்க வேண்டும் என்றார் கவனிக்கணும் நல்லா முக்கியமா முஸ்லீம் குழந்தையாக ஒரு குழந்தை எடுத்து வளர அது முஸ்லீம் குழந்தையாக இருக்கணும் அதை நீ உன்னுடைய மத மார்க்கெட்டில் வளர்த்துடக்கூடாது அந்த குழந்தைக்கு ஒரு அடையாளம் இருக்கிறது அவங்க அப்பா அம்மா சில கற்பனைகளை வைத்திருந்திருப்பார்கள் 
ஒரு நல்ல முஸ்லீமாக என் பையன் வளரணும்னு நினச்சிருப்பாங்க எனவே அந்த ஆசையும் நீ திருப்தி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய மனநிலை உடையவராகத்தான் மகாத்மா காந்தி இருந்தார் என்பதை நாம் வந்து கவனத்தை வைத்துக் கொண்டு பார்த்தால்தான் ஏன் இவர்கள் காந்தியை வெறுக்கிறார்கள் ஏன் நேர்வை இவர்கள் கிட்டத்தட்ட நேரு என்னென்ன மாற்றங்களை இந்தியாவில் செய்தாலும் அதெல்லாம் வந்தவுடன் ஒழிச்சு கட்டினாங்க இந்த திட்ட கமிஷனுங்கிறது ஒன்று திட்ட கமிஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் ரஷ்ய பாணியில் சந்தை அதனுடைய இஷ்டத்துக்கு வந்து இப்போ நிற்கிறது மாதிரி பொருள்களுடைய விலையை நிர்ணயிக்கிறது போகிறது வரதெல்லாம் பொருளாதாரத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நிலை இல்லாமல் அதை கட்டுக்குள் சந்தையை அரசாங்கம் கட்டுக்குள் வச்சுக்கணுங்கிறதுனால தான் அந்த பிளானிங் கமிஷன் கொண்டு வந்தாங்க திட்டமிட்ட பொருளாதாரம் அப்படின்னு சொல்லி நரேந்திர மோடி ஆட்சிக்கு வந்தோடனே முதலில் செஞ்சது என்னென்னா இந்த பிளானிங் கமிஷனை ஒழிச்சு கட்டினது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கணும் அதே போல் பஞ்சசீல கொள்கை அப்படின்லாம் சொல்லி எந்த பக்கமும் சாராமல் ரஷ்யாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையில் கடும் போட்டி இருந்த பொழுதெல்லாம் கூட ரஷ்யா பக்கமோ அமெரிக்கா பக்கமோ சாராமல் ஒரு நடுநிலையான ஒரு ஆட்சியை தந்ததையும் மாற்றி இவர்கள் அமெரிக்காவினுடைய அடிமையாக இன்று இந்த அரசாங்கத்தை கொண்டு சென்றிருக்கிறார்கள் என்பதையெல்லாம் நான் பார்க்கணும் அப்படியான வகையில் இவர்கள் பல்வேறு வகைகளிலும் நீங்கள் காந்திக்கு எதிராக இருப்பதனுடைய விளைவாகத்தான் இன்று இந்த காந்தி தேசம் என்கிற கருத்தாக்க அமைப்பிடுது காந்தியை பற்றி நம்ம சில விஷயங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அவருடைய இந்த மதச்சார்பின்மை என்பது ரொம்ப ஆழமாக பார்த்துக்க வேண்டிய ஒன்று ஒரு கேள்வி எழலாம் அவர் தினம் வந்து நீங்கள் எல்லா ஜனங்களையும் கூட்டி வச்சு அவர் வந்து பஜனை பாடி கொண்டிருந்தவர் தானே அந்த பஜனை பாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது தானே கோட்ஸை கூட அவர் சுட்டு கொண்டான் என்று கேட்பார்கள் உண்மை ஆனால் அந்த பஜனை அப்படிங்கிறது வந்து அவர் கும்பிடக்கூடிய ராமனையோ அல்லது வேறு யாரையுமோ புகழ்ந்து பாடக்கூடிய ஒன்று அல்ல அங்கே எல்லா ஜாதிக்காரர்களும் இருந்தார்கள் பார்சிகள் இருந்தார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இருந்தார்கள் முஸ்லீம்கள் இருந்தார்கள் அங்கே வைஷ்ணவ ஜனதோ என்கிற பாடல் காந்திக்கு பிடித்தது பாடப்பட்டது அப்படி பாடிட்டு இருக்கும் பொழுது ருஸ்தம்ஜி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர் அவர் இந்து அல்லாதவர் அவர் வந்து கேட்குறாரு எங்களுடைய கடவுளை பேரை சொல்லி நாங்கள் இந்த பாட்டை பாடணும் அப்படிங்கிறாங்க சரின்னு சொல்கிறார் உடனே அவர்கள் தங்களுடைய கடவுளின் பேரை சொல்லி ஜனதோ என்று சொல்லி பாடுகிறார்கள் அடுத்து ஒரு கிறிஸ்தவர் நாங்களும் அப்படி பாட வேண்டும் என்கிறார்கள் சரின்னு சொல்லி அவர்கள் கிறிஸ்துவ ஜனதோ என்று சொல்லி அந்த எல்லோரும் சேர்ந்து பாட்டு பாடுறாங்க இப்படி எல்லா மக்களும் சேர்ந்து எல்லோரும் சேர்ந்து பாடக்கூடியவர்களாக பாடக்கூடிய வணங்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் தான் அவருடைய பிரார்த்தனை கூட்டங்கள் இருந்தது என்பதையும் நாம் வந்து கவனத்தில் வைத்துக் கொண்டு பார்த்தால்தான் காந்தி யார் என்பதும் அவர் என்ன மாதிரியான ஒரு நாட்டை கற்பனை செய்தார் என்பதும் அது ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரை செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலை இருந்தது என்பதையும் நாம் வந்து இங்கே புரிந்து கொள்வதற்கு முடியும் காந்தி நினைத்து கொண்டிருப்பது போல் அவர் வந்து இந்தி வெறியர்லாம் கிடையவே கிடையாது அவர் மிகவும் இந்த தாய்மொழிக்கு அவரவர்களும் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்கிற கருத்துக்கு மிக மிக தீவிரமாக பேசக்கூடியவர் அவர் அவர் என்றைக்கும் தாய்மொழிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து என்பது மட்டுமல்லாமல் அவர் கிட்டத்தட்ட இருபத்தாறு இருபத்தி மூன்று வருடங்கள் இந்தியாவில் வந்து அரசியல் பண்ணுவதற்கு முன்னதாக தென்னாப்பிரிக்காவில் அரசியல் செஞ்சவர் அதை நம்ம இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அந்த இருபத்தி மூன்று வருட காலங்களிலும் அவர் அங்கே நான்கு பத்திரிகைகள் நடத்தினார் அந்த நான்கு பத்திரிகைகள் அங்கே இருக்கக்கூடிய இந்தியர்களுக்காக தான் அந்த பத்திரிகை நடத்தினார் அங்கே இந்தியர்கள் அன்றைக்கி பல மாநிலங்களிலிருந்து சென்று கூலி வேலைகளை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களெல்லாம் திரட்டி வச்சு அவர் இந்த பத்திரிகை நடத்தும் பொழுது அந்த பத்திரிகை ஒன்று வந்து எல்லாமே இந்தியில் நடத்தலை இந்தியில் பத்திரிகை வந்துச்சு அவருடைய மொழியான குஜராத்தி மொழியில் பத்திரிக்கை வந்தது தமிழ் மொழியிலும் பத்திரிக்கை வந்தது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தமிழ் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மொழி மாப்போசி அவருடைய மொழிக் கொள்கையை பற்றி ஆய்வு செய்து ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கார் காந்தியோட மொழிக் கொள்கையை அவர் சொல்வது என்னென்னா அவர் தன்னுடைய தாய்மொழியை நேசித்தார் குஜராத்தி அவருக்கு முதன்மையாக இருந்தது அடுத்தபடியாக அவர் தமிழை நேசித்தார் அப்படின்னு சொல்கிறார் திருச்சி நேஷனல் காலேஜுக்கு காந்தி வருகிறார் காந்தி வந்தவுடன் அவர் அங்கே பேசுவதற்கு அழைக்கப்படுகிறார் அங்கு போய் உட்கார்ந்துருக்கார் அவர் முதலில் வரையறுப்புரை வாசிப்பதற்கு ஒருவர் வந்து சமஸ்கிருதத்தில் வரையறுப்புரை வாசிக்கிறார்கள் அது ஒரு பார்ப்பனர்களுடைய கல்லூரி என்பது உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாவது காந்தி வந்து சமஸ்கிருதத்தில் வச்சா மகிழ்ச்சி அடைவார்னு அவங்க நினச்சி பண்ணுறாங்க காந்தி பேச தொடங்கியவர்கள் முதல்ல வந்த உடனே அவர் வந்து கேட்குறாரு கை காமிச்சு 
எத்தனை பேருக்கு சமஸ்கிருதம் தெரியும் அப்படிங்கிறார் ஒரு பத்து பேர் இந்த மூத்த பேராசிரியர்கள் கை தூக்குறாங்க இங்கே வந்து ஆயிரம் பேர் உட்கார்ந்துருக்கீங்க இந்த பத்து பேருக்காக நீங்கள் ஏன் சமஸ்கிருதத்தில் நீங்கள் இந்த கடவுள் வார்த்தை பாட வேண்டும் சமஸ்கிருதத்தை காட்டிலும் அதற்கு சமமான வகையில் புகழ்பெற்ற ஒரு மொழி பாரம்பரியமான மொழி உங்கள் தமிழ் மொழி நீங்கள் தமிழில் அல்லவா பாடியிருக்க வேண்டும் என்று அவர் கண்டிக்கிறார் தொடர்ச்சியாக இதே போல சம்பவங்கள் பலவற்றை அவருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் சுட்டி காட்டலாம் அவர் எப்போதாவது ஒரு பேச்சு பேசி அந்த பேச்சை மட்டும் மேற்கொள்ள காமிச்சுட்டு அவர் அப்படி சொன்னார் எப்படி சொன்னார் என்று சொல்வதெல்லாம் முட்டாள்தனம் அதற்கும் ஒரு சம்பவம் சொல்கிறேன் அந்த சம்பவம் எல்லாமே வரலாற்று சம்பவங்கள் பதியப்பட்ட சம்பவங்கள் இங்கே சுயமரியாதை இயக்கம் பெரிய அளவில் கிளர்ந்தெழுந்து மேலே வந்து கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் ஒரு முறை தமிழ்நாட்டில் காந்தி வந்திருக்கிறார் அப்பொழுது சுயமரியாதை தலைவர்கள் அப்பொழுது இருந்தவர்கள் எல்லோரும் அவரை சென்று சந்திக்கிறார்கள் பன்னீர்செல்வம் போன்ற தலைவர்கள்லாம் இன்னைக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த தலைவர்கள்லாம் போய் அவர் சந்திக்கிறாங்க சந்தித்து தமிழ்நாட்டில் எப்படி பார்ப்பனர்களுடைய ஆட்சி செலு செயல்படுகிறது எப்படி எல்லா துறைகளிலும் பார்ப்பனர்கள் இருக்கிறார்கள் அவங்க எப்படி என்னென்ன கொடுமைகள்லாம் செய்கிறாங்க அப்படிலாம் சொல்லும்பொழுது மறுக்கிறார் நீங்கள் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது அது என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதி அப்படி சொல்கிறீங்க ஏன் பார்ப்பனர்களை திட்டுறீங்க உங்களுக்கெல்லாம் பார்ப்பனர் துவேஷம் இருக்கிறது அது ரொம்ப கண்டிக்கப்பட வேண்டியது அப்படிலாம் சொல்கிறார் கடைசி வரைக்கும் அப்படியே பேசுகிறார் பேசி கொண்டிருக்கும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப என்ன இந்த ஆள்கிட்ட வந்து இவ்வளோ பேசி ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லையா இந்த ஆள் இப்படி பேசுகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போகிறாங்க அன்று மாலை பொதுக்கூட்டத்தில் அவர் முழுக்க முழுக்க காலையில் இந்த சுயமரியாதை இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்ன கருத்துக்களை சொன்னார்களோ அந்த கருத்துக்களையெல்லாம் இங்கே வற்புறுத்தி பேசி இதுதான் இன்னைக்கு மக்கள் கருத்தாக இருக்கிறது இங்கே இருக்கக்கூடிய வேர்ஜாதி பார்ப்பனர்கள் எல்லா வகைகளிலும் நீங்கள் வந்து அதிகாரம் செலுத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவர்களாக இங்கே இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்கள் அத்தனைகளையும் நீங்கள் தான் இருக்கிறீங்க இதையெல்லாம் நீங்கள் விட்டுக் கொடுக்க வேண்டும் எல்லோருக்கும் பதவி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் பேசுகிறார் இன்னொரு சம்பவம் சொல்கிற பாருங்கள் அவர் வந்து எவ்வளவு நுணுக்கமாக அவர் தன்னுடைய கட்சி என்கிற கொள்கையெல்லாம் அவர் வந்து பார்த்தது கிடையாது தேவதாசி முறை இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருந்தது என்பது உங்களுக்கு தெரியும் சுயமரியாதை இயக்கத்தினர் தான் தேவதாசி முறைக்கு எதிராக போராடி அதை இல்லாமல் ஒழித்தார்கள் அதில் வந்து முத்துலட்சுமி ரெட்டி என்கிற ஒரு அம்மையாரனுடைய அவரும் அந்த தேவதாசி சமூகத்தை சேர்ந்தவர் சேர்ந்தவங்க அவங்க வந்து அப்போ வந்து சட்டமன்றத்தில் உறுப்பினராக இருந்தார்கள் பிரிட்டிஷ் கால சட்டமன்றத்தில் அவர்கள் இன்னும் அவரை போன்று இந்த கருத்தில் ஆதரவு உள்ளவர்களாக சேர்ந்து அந்த போராட்டங்களை நடத்தி கொண்டிருந்த காலம் அது அப்பொழுது காந்தி தமிழ்நாட்டுக்கு வருகிறார் தமிழ்நாட்டில் இப்பொழுது முதலமைச்சராக இருந்தது ராஜாஜி அடுத்த மிக முக்கியமான பொறுப்பில் இருந்தவர் சத்தியமூர்த்தி இவங்க ரெண்டு பேருமே காந்தியினுடைய கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் அதுவும் ராஜாஜியும் அவரும் வந்து சம்பந்திகள் ரெண்டு பேரும் வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் ரொம்பவும் நேசித்தவர்கள் இவங்க வந்து முத்துலட்சுமி ரெட்டி சட்டமன்றத்தில் தேவதாசி ஒழிப்பு மசோதாவை கொண்டு வந்து பத்து வருடங்கள் வரைக்கும் ராஜாஜி அதை விவாதத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளவில்லை அன்று காலை காந்தியை போய் அவங்க பார்க்குறாங்க முத்துலட்சுமி ரெட்டியும் மற்றவர்களும் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இது ஒழித்தாக வேண்டும் நீங்கள் வந்து இதற்கு எங்களுக்கு வந்து ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் அப்படிலாம் கேட்குறாங்க கேட்டுட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க இது மாதிரி பத்து ஆண்டுகளாக எங்களுடைய மசோதாவை முடக்கி வச்சுருக்காங்க இது எவ்வளோ கொடுமையானது என்பதையெல்லாம் விளக்குறாங்க விளக்கிட்டு நீங்கள் நாளைக்கு இன்றைக்கி சாயந்தரம் எங்களுடைய மீட்டிங்கு நாங்கள் ஒரு கூட்டம் வச்சுருக்கோம் அதுக்கு நீங்கள் வரணுங்கிறாங்க சென்னையில் அந்த கூட்டம் நடக்கிறது அந்த கூட்டத்திற்கு அவர் காந்தி போகிறார் காந்தி போனவுடன் அங்கே பேசக்கூடிய பேச்சுக்கள்லாம் கேட்குறாரு கடைசியாக நீங்கள் ஒரு அரை மணி நேரம் பேசணுங்கிறாங்க அவர் பேசும் பொழுது இந்த தேவதாசி முறை ஒழிப்பை பற்றி நீங்கள் சொன்ன கருத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப நூறு நியாயமாக இருக்குது அதில் மறுக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை ஏன் என்னுடைய கட்சிக்காரர்கள் வந்து இதை வந்து பத்து வருஷம் பத்து வருஷமாக இதை நிறைவேற்றாமல் வைத்திருக்கிறார்கள் என்பது எனக்கு புரியவில்லை நான் நிச்சயமாக அவர்களை கண்டிக்கிறேன் அது மட்டுமல்ல இந்த தேவதாசி முறையை ஒழிப்பதற்காக இனி நான் உங்களோடு சேர்ந்து போராடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சாகிற வரைக்கும் இந்த கருத்தில் அவர்களோடு தான் ஆதரவாக இருந்தார் பிறகு தேவதாசி முறை ஒழிப்பு சட்டமும் இங்கே நிறைவேற்றப்பட்டது இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அவர் வந்து அன்றைக்கு அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட அரசியலில் இருந்து வெள்ளையர்களை வெளியேற்ற வேண்டும் என்கிற நோக்கத்துடன் செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்தார் என்றாலும் அதற்காக அவர் தன்னுடைய கட்சியினுடைய கருத்துக்களையும் அதுவும் அந்த கட்சி வந்து முழுக்க முழுக்க பார்ப்பனர்களால் நிரம்பப்பட்ட ஒரு கட்சியாக இருக்கக்கூடிய சூழலில் அவருடைய கருத்துக்களை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவராகவும் இல்லாமல் இருந்தார் அந்த வகையில் அவர் உயிரோடு இருப்பதே அவர்களுக்கு ஆபத்தாக இருந்தது
நிலை என்பது இன்று மிக தீவிரமாக ஆகியிருக்கிறது என்பதையெல்லாம் நாம் பார்க்கும் பொழுதுதான் இந்த நாடு என்பதை காந்தி எவ்வாறு கற்பனை செய்தார் என்பது நமக்கு விளங்கும் காந்தி இந்த நாட்டை எல்லோருக்கும் சமமான உரிமைகள் உள்ள ஒரு நாடாக ஆக்குவதை நினைத்தார் நீ ராமனை கும்பிட்டுக்குள் அவரை பொறுத்த மட்டும் ராமன் அப்படிங்கிற வந்து நீங்கள் காந்தியிடம் இந்த விவாதம் வந்ததில்லை ஆனால் அயோத்தியில் ராமன் பிறந்தாருன்னு சொல்கிறாங்களே அந்த கோயில் இடிக்கணும்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு அவர் கேட்டிருந்தால் அவர் என்ன பதில் சொல்வாருங்கிறத காந்தியை விரிவாக படித்தவர்கள் இன்றைக்கி சொல்ல முடியும் நிச்சயமாக சொல்கிறாங்க அது முட்டாள்தனம் நான் சொல்கிற காந்தி என்பது வரலாற்று ராமன் அல்ல நான் அவரை ஒரு ஐடியலாக ஒரு லட்சிய புருஷனாக நான் நினைக்கிறேன் அவ்வளோதான் அவன் இந்த ஊரில் பிறந்தான் வந்தான் அவனுக்கு இந்த சருத்தம் இருந்துச்சு அவன் வந்து நீங்கள் வந்து இலங்கைக்கு போய் படையெடுத்தான் ராவணனை கொண்டான் சீதையை வந்து காப்பாற்றி கொண்டு வந்தான் அப்படிங்கிற கதைகள் எனக்கு வேண்டியதில்லை என்று சொல்லக்கூடிய மனநிலை வாய்ந்தவராக அவர் இருந்தார் என்பதை நம்ம கவனத்தில் கொள்ளணும் அதனால தான் அவர் வந்து நாம் வந்து மிகவும் மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறோம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நமக்கு தவறான கருத்துக்களை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கடைசியாக நான் ஒன்று மட்டும் சொல்லி பலரும் பேசணும் ஏற்கனவே தாமதமாகிவிட்டது காந்தியை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு விமர்சனம் என்ன அவர் வருணாச்சிரமத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர் தானே சாதி முறை ஏற்றுக்கொண்டவர் தானே அப்படிங்கிற ஒரு விமர்சனம் ஒன்று உண்டு இதே மாதிரி தான் அவர் அதாவது பல சந்தர்ப்பங்களில் வருணாச்சிரமத்தை பற்றி கேட்கும் பொழுது இல்லை அது வந்து ஒரு நல்ல முறை நம்ம அது வந்து நம்ம ஜாதியை தான் ஒழிக்கணும் தீண்டாமை ஒழிச்சாகணும் அது என்ன கருத்து மாறுபாடு கிடையாது ஆனால் வருணாச்சிரமெல்லாம் வந்து இங்கே ஒரு தொழில் வேறுபாடுகளுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒன்று அதை வந்து ஒழிக்கக்கூடாது அப்படின்லாம் அவர் சொல்கிறார் அப்படி சொன்னவர் இறுதி நாட்களில் அவருடைய ஆசிரமங்களில் இனி இங்கு நடக்க அங்கே பலர் வந்து திருமணம் செஞ்சுட்டு போவாங்க இங்கு நடக்கக்கூடிய திருமணங்களில் அனைத்துமே சாதி மீறிய திருமணங்களாகத்தான் இருக்கும் இருக்கணும் சாதி மீறிய திருமணங்களாக இருக்கணும் என்பது மட்டுமல்ல அதில் ஒருவர் கட்டாயமாக ஹரிஜனாக இருக்க வேண்டும் அப்போ தலித்துக்கிற வார்த்தை அந்த அளவுக்கு புழக்கத்தில் இல்லை ஆனால் தலித்துக்கிற வார்த்தை வந்து நல்ல வார்த்தை அப்படின்னு சொன்னார் அவர் ஒருவர் தலித்தாக இருக்கணும் அப்படின்னாங்க அது மட்டுமல்ல உயர் ஜாதி பெண்கள் தலித் ஆண்களை திருமணம் செய்து கொண்டால் நான் அதிக மகிழ்ச்சி அடைவேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் இது அவருடைய இறுதிக்கட்டத்தில் என்பது ஆனால் தொடக்க கட்டத்திலும் கூட அவர் வந்து இந்த வருணாச்சிரமெல்லாம் சரிதான் என்று சொன்ன போதும் கூட அதை அவர் கடைபிடிக்கவில்லை அதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் நான் முடித்துக் கொள்கிறேன் அவர் தென்னாப்பிரிக்காவில் இருபத்தி மூணு வருஷம் தான் சொன்னார் தென்னாப்பிரிக்காவில் அவர் அங்கே இருக்கும் பொழுது அவருடைய மாத வருமானம் ஆறாயிரம் டாலர் அன்று ஆறாயிரம் டாலர் அப்படிங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு தொகை அன்று அவருடைய மாத வருமானத்தையும் அதே போல் அங்கே இருக்கக்கூடிய இந்தியர்கள் பலரும் அவருடன் சேர்ந்து கம்யூன்கள் அமைத்து ஒரு பொது தங்குமிடம் பொதுவாக சமைக்கிறது பொதுவாக இல்லை வேலைகளை பகிர்ந்து கொள்வது என்று ரெண்டு கம்யூன்களை உருவாக்கினார் டால்ஸ்டாய் பண்ணை அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு பண்ணை ரெண்டு பண்ணை உருவாக்கியிருந்தார் அந்த பண்ணையில் வந்து என்ன நிபந்தனைனா எல்லோரும் அவங்கவுங்க சம்பளத்தை முழுசாக போட்டுறோம் மறுபடியும் எல்லோரும் சமமாக அதை பகிர்ந்து கொள்ளணும் அங்கே சாப்பிட்றது போகிறது வர்றது எல்லாத்தையும் அதே போல் அங்கே இருக்க வேலைகளையும் சமமாக பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது வேலைகளே அப்படின்னா அந்த பல மாதிரி வேலைகள் இருக்கும் என்ன மாதிரி வேலைன்னா மலம் உள்ளது உட்பட வேலைகள் இருக்கும் எல்லோரும் அதை சமமாக பகிர்ந்து கொள்ள வேணும்னு சொல்கிறாங்க அன்றைக்கெல்லாம் ஃப்ளெஷ் அவுட்லாம் கிடையாது அங்கிருந்த அந்த பண்ணையில் இருந்த வீடுகளில் அந்த மலம் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு தொட்டியில் வெளியேற்றப்பட்டு ஒவ்வொரு நாள் அதை அள்ளிட்டு போய் வெளியில் கொட்டணும் அது பெரிய குழி வெட்டி அது ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தருக்கு வேலை ஒரு நாள் அங்கே ஒரு தலித் கிறிஸ்தவர் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்காரர் அவர் மாடியில் இருக்கார் அங்கே மலம் கொள்ள வேண்டிய பணி வந்து கஸ்தூரிபா காந்திக்கு இருக்கிறது அதாவது அவருடைய மனைவிக்கு காந்திக்கு இருக்கும் அன்றைக்கி அவரும் அழுவார் கஸ்தூர்பா காந்தி ஒரு பெரிய வாளியை எடுத்துகிட்டு மேலே எடுத்துகிட்டு போய் அந்த மலத்தை அவங்க அள்ளி அந்த வாளியில் போட்டுட்டு இறங்குறாங்க இறங்கும் பொழுது வந்து மரத்தால் ஆன படிகள் உள்ள இடம் அது அது தடுமாறி அப்படியே அது கவிழ்ந்து தலையெல்லாம் மலமாகி விடுகிறது உடனே அவர் வந்து அவங்க வந்து நேராக காந்திகிட்ட வந்து இப்படியெல்லாம் எங்களை பண்ணுறீங்களே என் பிள்ளையெல்லாம் படிக்க விடாமல் பண்ணிங்க இந்த படிப்பு தேவையில்லைன்னு சொல்லி இப்படி இவ்வளோ கேவலமான ஒரு வாழ்க்கையை எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்களே அது நியாயமா அப்படிங்கிறார் மிக கடுமையாக மனைவியை கண்டித்தது மட்டும் இல்லாமல் உனக்கு நான் மாதத்திற்கு ஆறு பவுண்டு பணம் தந்துடுறேன் உடனே நான் வந்து விவாகரத்து பண்ணுறேன் நீ ஜீவனாம்சம் ஆறு பவுண்டு வாங்கிட்டு நீ போயிடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் பிறகு எல்லோரும் வந்து சமாதானம் பண்ணி மறுபடியும் கடைசி வரைக்கும் ஒற்றுமையாக இருந்தார்கள் என்பது வேறு கதை நான் இது எதுக்கு சொல்க
அவர் ஆரம்ப கட்டத்தில் இங்கே வருவதற்கு முன்னதாகவே இந்த வர்ணாச்சிரமங்கிறதெல்லாம் நியாயமான ஒரு விஷயம் தான் இந்த நாட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு வேலை பிரிவினை தான் குறிக்கிறது தீண்டாமை தான் ஒழிக்கணும்னு சொல்லிக்கொண்டிருந்த காலகட்டத்திலும் கூட அவர் தன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கவில்லை தான் இந்த மலம் அள்ளுவது அப்படிங்கிறது வந்து அவர் வந்து ஒரு மிக மோசமான ஒரு தொழில் அந்த தொழிலில் வந்து நீங்கள் ஒரு சாதியினர் மட்டுமே செய்யக்கூடியதாக இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுலாம் ரொம்ப பிடிவாதமாக இருந்தார் அது மட்டுமல்ல அவருடைய கருத்துக்களை கேட்டு அவர் பின்னால் வந்தவர்கள் அவ்வளோ பேர் அப்படி இருந்தாங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டை பெற்று சொல்கிறேன் பட்டவர்த்தன் சொல்லி ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி அப்போ ஐசிஎஸ் அதிகாரி ஐசிஎஸில் பெரிய படிப்புகள் அந்த காலகட்டத்தில் அந்த ஐசிஎஸ் அதிகாரி இவருடைய ஆணையை கேட்டு அந்த பதவியெல்லாம் விட்டுட்டு வந்து இவரோட வேலை செய்தார் ஒத்துழையாமை இயக்க போராட்டத்தின் பொழுது இவரும் ஜெயிலில் இருக்கார் அவரும் ஜெயிலில் இருக்கார் வெவ்வேறு ஜெயிலில் அப்பொழுது பட்டவர்த்தனிடம் வந்து ஒரு கடிதம் இருக்கிறது அந்த கடிதம் காந்திக்கு என்னென்னா அவருக்கு உள்ளே உண்ணாவிரதம் இருக்கிறான்னு தெரியுது உண்ணாவிரதம் இருப்பது என்பது வந்து என்னத்துக்காக அப்படின்னு கேட்டால் நீங்களாம் அதிசயப்படுவீங்க ஆச்சரியப்படுவீங்க அந்த ஆள் வந்து ஒரு பார்ப்பனர் வேற காந்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அவருடன் வந்த ஒரு பார்ப்பனர் அதாவது சிறையில் நான் வந்து தினமும் மலம் அள்ளுவேன்னு அவர் பிடிவாதம் பண்ணுறாரு யாரும் பட்டவர்த்தன் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆங்கில அதிகாரி அதை மறுக்கிறான் அதெல்லாம் உன்னுடைய வேலை கிடையாது இங்கே அதுக்காக நாங்கள் வேலைக்கு ஆள் வச்சுக்கோ நீ செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி உடனே அவர் உண்ணாவிரதம் தொடங்கிடுறார் உண்ணாவிரதம் தொடங்கியிருக்க செய்தி வந்து இவருக்கு கடிதம் மூலம் வருகிறது வந்தவுடன் இவர் வந்து உடனடியாக அந்த ஜெயில் அதிகாரிக்கு எழுதுகிறார் காந்தியினுடைய ஆங்கிலம் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் ரொம்ப சுருக்கமாகவும் அது வந்து ஒரு பெரிய அதிகாரிக்கு வந்து இந்த நாட்டைச் சேர்ந்த ஒரு அடிமை எழுதுறது மாதிரி இருக்காது ரொம்ப தீவிரமாக இதை அவர் கேட்கக்கூடியது இதில் உனக்கு எந்த விதமான அரசியல் சட்ட ரீதியாக உனக்கு தடை கிடையாது நீ அதை அனுமதிக்கணும்னு சொல்லி இந்த கடிதம் எழுதுவார் அந்த கடிதத்தை நான் மொழிபெயர்த்து என்னுடைய ஃபேஸ்புக்கில் நான் போட்டிருந்தேன் இதெல்லாம் நீங்கள் வரலாற்றில் நடக்கக்கூடிய ஒன்றா ஒரு பார்ப்பனன் இவருடைய கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டு வந்து நான் மலம் அள்ளுவேன் சொல்லி பிடிவாதம் பண்ணுவது என்பதும் இது மறுக்கப்படும் பொழுது அது அவருடைய உரிமையை நீ செய்ய வேண்டும் என்று இவர் சொல்லுவது என்பதும் நீங்கள் அதிசயப்படக்கூடிய ஒரு மனிதராக அதனால தான் அவர் வந்து மக்கள் கடவுளாக ஏற்றுக்கொண்டு ஆங்காங்கு இவருக்கு கோயில் எல்லாம் அவர் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே கட்டக்கூடிய நிலை என்பது ஏற்பட்டது அவர் தென்னாப்பிரிக்காவில் இருபத்தி ரெண்டு வருடங்கள் இருந்தார்ன்னு சொன்னேன் அந்த இருபத்தி ரெண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு அவர் இந்திய அரசியலில் தலையிடுவது அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி அவர் கிளம்பி வர்றார் அப்படி வரும் பொழுது அவர் முதலில் இங்கே அப்படி என்ன அரசியல் இருந்துச்சுன்னா திலகர் அரவிந்தர் இவருடைய தலைமையில் இங்கே ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சிலிருந்து இந்த வங்க பிரிவினை வங்கத்தை பிரித்து விட்டாங்களே ரெண்டா முஸ்லீம் வங்கம் இந்து வங்கம்னு பிரித்தார் அதை வந்து எடுத்து அந்த பெரிய ஒரு கழகம் இந்தியா புறா நடந்துச்சு ஒரு முக்கியமான போராட்டம் தான் அது ஒரு பக்கம் வந்து திலகர் இன்னொரு பக்கம் வந்து அரவிந்தர் இவங்களாம் தலைமை தாங்கி நடத்துகிறாங்க அப்பொழுது அந்த போராட்டம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா இளைஞர்கள் இந்த உணர்வூட்டப்பட்டு அவர்கள் நேரில் சென்று முடிச்சனை இதோடு முடிச்சார் நேரில் சென்று அவர்கள் வந்து பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகள் சுட்டுக் கொள்வது அப்படிங்கிற திட்டத்தின்படி தான் இப்போ உதாரணமாக குதிராம் போஸ் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஒரு சின்ன பையன் அவன் போய் வந்து பிரிட்டிஷ் அதிகாரியை சொல்கிறான் சுட்டவுடன் அவனுக்கு வந்து தூக்கு தண்டனை உட உடனே அப்போல்லாம் ஒரு வாரத்தில் விசாரித்து மரண தண்டனை வச்சுருக்காங்க மரண தண்டனை விசாரிக்கும் கொடுக்க நிறைவேற்றும் பொழுது அடுத்த நாளே நிறைவேற்றுறாங்க உனக்கு என்ன கடைசி ஆசை அப்படின்னு சொன்னால் பகவத்கீதை நான் வச்சுக்கிட்டு ஏறணும் அப்படிங்கிறான் அன்று இருந்த அத்தனை இளைஞர்களும் பகவத்கீதை வைத்துக்கொண்டு அந்த பகவத்கீதைங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய மிக முக்கியமான அதாவது இந்துக்களுக்கு என்று ஒரு பைபிள் மாதிரி குரான் மாதிரி புத்தகம் இல்லைங்கிற ஒரு நிலையில் பகவத்கீதையை உருவாக்கிய காலம் அது அரவிந்தருடைய மாணிக்டோலா தோட்டத்தில் வந்து ஒரு வெடிகுண்டு ஃபேக்ட்ரி இருந்துச்சு அது வெடித்து அது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஆகி இருபத்தோரு பேர்கள் கைது செய்யப்பட்டார்கள் அதில் விவரம் உட்பட அரவிந்தர் உட்பட அப்பொழுது அந்த மாணிக்டோலா தோட்டத்தில் வெடிகுண்டு சிதறல் மட்டுமல்லாமல் ஏகப்பட்ட கீதை பிரதிகள் எரிந்து கிடந்தன காந்தி இங்கே வந்து அரசியலில் பூந்த பொழுது நடந்தது ஒரு பெரிய ஒரு மேஜிக்கே நடந்துச்சு காந்தி முதல்ல இங்கே வந்து அரசியல் புகுவது என்று நிலைப்பாடு எடுத்தவுடன் அவர் இது குறித்து கருத்துக்களை கேட்பதற்கு அவர் வந்து அரவிந்தர் நோக்கி போகலை திலகரை நோக்கி போகலை கோபாலகிருஷ்ண கோகலேன்னு ஒருத்தர் நோக்கி போனார் இந்த கோபாலகிருஷ்ண கோகலை பற்றி நீங்கள் புஸ்தங்களை படிச்சிங்கன்னா அவர் ஒரு மிதவாதி அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப சாதாரணமாக சொல்லுவாங்க அவர் முப்பது முப்பத்தெட்டு வயசில் இறந்து போன ஒருவர் அவரும் லாயர் அவர் என்னென்னா கிட்டத்தட்ட காந்தி மாதிரி ஒரு சமரச கொள்கையை உடையவர் இவர் வந்து நீங்கள் மும்பைக்கு கப்ப
இங்க பல மாதிரி மனிதர்கள் பல மாதிரி மொழியினர் பல மாதிரி பிரச்சனைகள் குறைந்து ரெண்டு வருஷமா அது இந்தியா பூரா சுற்றி பார் சுற்றி பார்த்து அதுக்கு பிறகு நீ என்ன அரசியல் பண்ணுங்கிற தீர்மானி அப்படிங்கிறார் சரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேரம் வந்து ரெண்டு வருஷம் பல்வேறு போராட்டங்கள் சம்பரான் போராட்டம் அப்படின்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா அந்த போராட்டங்கள்லாம் போய் இவர் கலந்துக்கிறாரு பார்க்குறாரு இவர் ஒன்றும் செய்யலை வந்த பிறகு இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் அறிவித்த முதல் போராட்டம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிலாபத்து இயக்கம் இது ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒன்று காந்தியை புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த கிலாபத்து இயக்கத்தை அவர் ஏன் தேர்ந்தெடுத்தார் ஏன் தேர்ந்தெடுத்தார்னா கிலாபத்து இயக்கங்கிறது ஒரு முஸ்லீம் பிரச்சனைக்காக நடந்த ஒரு இயக்கம் உலகளவிலான முஸ்லீம் பிரச்சனைக்கு இந்த நாட்டில் வந்து அப்பொழுது பாகிஸ்தானும் இங்கே ஒன்றா இருந்த ஒரு காலகட்டத்தில் முஸ்லீம்கள் வந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு சதம் இருக்காங்க அவங்கள ஒதுக்கிட்டு இங்கே ஒரு அரசியல் நடக்குது திலகர் இவங்கெல்லாம் வந்து நல்லா முழுக்க முழுக்க வந்து ஒரு இந்துத்துவ அடிப்படையில் பகவத்கீதையை ஒரு அடையாளமாக்கி ஒரு மற்றவர்களை ஒதுக்கிவிட்டு தலித்துகளும் இந்த போராட்டத்தில் இல்லை விவசாயிகளும் போராட்டத்தில் இல்லை உயர்ஜாதி பார்ப்பனர்கள் இந்த கொதிராம் போஸ் இருந்து அவ்வளோ பேரும் பார்ப்பனர்கள் தான் இப்போ தூக்கில் இருந்தவங்க அத்தனை பேரும் பார்ப்பனர்கள் அப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில் குறிப்பாக அடித்தள மக்களையும் முஸ்லீம்களையும் போராட்டத்தில் இணைக்காமல் நாம் இந்திய சுதந்திர போரை நடத்தினால் அது சாத்தியமில்லை என்று சொல்லி அவர் இந்த கிராஃப் தேக்கத்தை நடத்திய எடுத்த பொழுது இந்தியாவே வியந்து பார்த்தது அன்றிலிருந்து திலகர் கொஞ்ச நாள் அவர் இறந்தும் போனார் அரவிந்தர் வந்து துறவியாகி அவர் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து உட்கார்ந்துருந்தார் ஒரு காந்தி யுகம்தான் அடுத்த முப்பது வருஷங்களும் அந்த காந்தி யுகத்தின் பொழுது அவர் வந்து பல முறை பாண்டிச்சேரி வந்து அரவிந்தரை சந்திக்க முயற்சித்த பொழுதெல்லாம் கடைசி வரைக்கும் அவர் சந்திக்கல அந்தளவு அவருக்கு வெறுப்பு காந்தியை புரிந்து கொள்வதற்கு நம்ம நிறைய தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் காந்தி ஏன் புரிந்து கொள்வது அப்படின்னா இன்றைக்கி ஒன்றும் அவர் அப்படியே நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம செயல்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது நோக்கம் அல்ல மாறாக இன்று இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இவர்கள் ஏன் காந்தி விருக்கிறார்கள் முந்தா நாள் நான் வந்து காந்தி கிராமத்தில் வந்து ரெண்டு நாள் காந்தி கருத்தரங்கத்தில் பேசிய பொழுது பேசி முடித்த பொழுது மாணவர்களை நோக்கி ஒன்று சொன்னேன் உங்களிடம் நான் வந்து ஒரே ஒரு கருத்தை மட்டும் சொல்லி விடைபெறுகிறேன் காந்தியை நீங்கள் தெரிந்து கொள்வதற்கு முதல்ல ரெண்டு கேள்விகளை எழுப்பி கொண்டு நீங்கள் ஆய்வுகளை செய்யுங்கள் ஒரு கேள்வி காந்தியை யார் கொன்றார்கள் இரண்டாவது கேள்வி காந்தியை ஏன் கொன்றார்கள் இந்த ரெண்டு கேள்வி என்று எழுப்புவது என்பது மிகப்பெரிய ஆபத்தாக என்று ஆட்சியாளர்கள் பார்க்கிறார்கள் காந்தி ஏழு முறை கொள்வதற்கு முயற்சிகள் நடந்தன கடைசி மூன்று முறை நடந்த முயற்சிகளில் கோட்சே கும்பல் இருந்தது இந்த ஏழு முறையுமே இவரை கொள்வதற்கு முயற்சி செய்தவர்கள் சித்பவன் பார்ப்பனர்கள் என்பது நம்ம கவனத்தில் கொள்ளணும் சித்பவன் பார்த்தனர்கள் அவரை அவ்வளவு எதிரியாக அவர்கள் கருதினார்கள் கோட்சே நீதிமன்றத்தில் அவன் சொன்னது என்னென்னா இவர் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு ஐம்பது கோடி ரூபா கொடுக்க சொன்னார் அதனால தான் நான் கொண்டேன் அப்படின்னா ஆனால் அவர் சொன்னது உண்மை பாகிஸ்தானுக்கு ஐம்பது கோடி ரூபாய் நீங்கள் இழப்பீட்டு கொடுங்கன்னு சொன்னது உண்மை ஆனால் அதற்காக அவன் கொல்லவில்லை ஏனெனில் அவனை கொல்வது அவரை கொல்வதற்கான முயற்சிக்கிறது பாகிஸ்தானுங்கிற வார்த்தை உருவாவதற்கு முன் இருந்தே அவர்கள் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் இருக்கின்றன அவர் இங்கே வந்த உடனே அவரை கொள்வதற்கு முயற்சி தார்கள் அதுக்கு பிறகு ஒரு தீவிரமான ஒரு அரசியல் தெரிவாக ஆன பிறகு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் இந்த கோட்சே கும்பலே மூணு தடவை அவரை கொல்ல முயற்சி தார்கள் அப்போல்லாம் பாகிஸ்தானுக்கு பிரச்சனையே வரல அப்போ ஏன் அவரை வந்து கொல்வதற்கு முயற்சி தார்கள் பாகிஸ்தான்லாம் காரணமே இல்லை இந்த இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமை அது ஏற்பட்டு விடக்கூடாது என்ற நோக்கத்தில் தான் காந்தி கொண்டார்கள் இந்த கிராமத்தை பொறுத்த மட்டில் நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் இங்கே வந்து இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் கிட்டத்தட்ட சமமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமம் என்று கேள்விப்பட்டேன் என் எண்ணிக்கையில் இதுவரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் காலையில் கூட போய் பார்த்தேன் பள்ளிவாசனும் இங்கே மாரியம்மன் கோயில் ஏதோ ஒரு இந்து கோயிலும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்குது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நான்லாம் ஒரு பாப்பநாடுன்னு ஒரு தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் பட்டுக்கோட்டை பக்கத்தில் உள்ள ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்தவன் அங்கே தான் அந்த முத்துப்பேட்டைங்கிற ஊர்லாம் இருந்துச்சு அங்கேயும் இதே மாதிரி முஸ்லீம்களும் அவங்களும் ஒன்றா இருந்த பகுதி இன்றைக்கி வந்து என்னென்னா வருடம் ஆண்டு தோறும் இந்த பிள்ளையார் சுற்றி வந்துச்சுன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்லாம் வயிற்றுல நெருப்பு கட்டிட்டு வாழ்கிறாங்க நானே அஞ்சு தடவை போய் இங்கே அறிக்கையெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் அப்படியான ஒரு நிலையெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய இந்த கிராமம் இந்த பார்க்கும் பொழுது எனக்கு மிக மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இந்த ஒற்றுமையை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக காக்க வேண்டும் என்று கூறி இந்த வாய்ப்பு அளித்தமைக்காக நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி